A všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na tohle tu krasavici od společnosti Benelli. Jdeme na to. Jak určitě víte, tak Benelli dělá opravdu spoustu nádherných kousků, spoustu krásných brokovnic a to ať už sportovních, služebních, dejme tomu vojenských, taktických, samozřejmě i loveckých. Takže tady je jasně vidět, že ten jejich záběr je opravdu napříč těmi za mě asi téměř všemi kategoriemi, který, o kterých se můžeme u brokovnic bavit. V tomhle tom případě se jedná o model Nova Speed. Model Nova Speed je navržený především pro IPSC disciplíny a obecně sportovní disciplíny. Je navržený přímo týmem, který je vlastně IPSC tým od společnosti Benelli. Oni mají vlastní tým, který běhá zkrátka po všech soutěžích a jelikož si řekli, že by bylo fajn mít brokovnici, která už z krabice je konkurence schopná na těm speciálům, tak vlastně takový speciál udělali. A to je, přátelé, právě ta Nova Speed. Podíváme se na ní, řekneme si, co vlastně disponuje těm hlavním parametrům a co v ní vlastně dělá dobrou sportovní brokovnici. Řekneme si samozřejmě, jaký tady jsou úpravy, podíváme se nějakým způsobem na ovladací prvky, popíšeme si a tak dál. Střílet z ní dneska nebudeme, ale věřím, že se k tomu někdy dostaneme. Takže, Nova Speed od společnosti Benelli. Hmotnost 3,3 kg, celková délka je 133 cm, což je opravdu relativně dlouhá zbraň. Může to samozřejmě dlouhá hlaveň, to tady máme 16-palcovou, zakončenou možností instalací čouků. A pak tady máme tenhle ten prodloužený trubicový zásobník, který se mi možná ani nevejde do záběru. Nicméně ten je tak dlouhý, že se nám do něj vejde 12 patron 1270 a 11 patron 1276. Na to je potřeba myslet, protože pak, když budete doplňovat, tak abyste věděli, kolik v tom vlastně můžete mít. Když se bavíme o té ráži, brokovnice je samozřejmě v ráži 12, to znamená 12 gauge a máme tady délku nábojový komery 76 mm a je to typ Magnum, takže se nemusíte bát z toho střílet opravdu všechno, co budete chtít, samozřejmě ideálně do délky těch 76 mm. Co se týče popisu téhle zbraně a co se týče těch použitých materiálů. Máme tady standardní hlaveň, máme tady standardní pouzdro, máme tady standardní závěr, tak jak jsme to u toho zvyklí vlastně u té novy. Všechno je udělané z pěkného, ušlechtěného kovu a máme tady spoustu věcí, na které já bych se chtěl tady zaměřit. Za prvý líbí se mi ty červené doplňky, vypadá to s tím opravdu moc pěkně, ta brokovnice je moc povedená a díky tomu i na sebe poutá určitou pozornost v okamžiku, kdy si ji budete chtít nebo ji uvidíte někde na zdi nebo když s tím někde budete běhat. Máme tady tedy podvěsný zásobník na 11 až 12 ran, jak jsem říkal, 26 palcovou hlaveň, na konci hlavně máme krásnou světlovodnou mušku, tam máme tomu nějakých 5 cm a opravdu, když si to vezmete do té ruky a nahodíte si to, tak krásně jste schopný tu mušku rozeznat, což je samozřejmě důležitý. Když pak půjdeme dál, jak jsem říkal, mimochodem samozřejmě dají se tam umístit čouky, dostanete už k tomu celkem tři. Máme tady spoj hlavně s tím trubicovým zásobníkem, následně tu rozšířenou matici, tak aby se tam dolo dát vlastně to prodloužení a tady nahoře už máme takovou standardní páteř, jak už to bývá vlastně u těch brokovnic toho, z toho charakteru. Máme tady vystužení hlavně, takovýhle pěkný ještě s, tím, s těmi otvory, aby to hezky chladilo, aby skrz to šel vzduch a pochopitelně vzadu, co se mi líbí, tak máme takovýhle malý vyskakující hledí. Takže já v okamžiku, kdy si budu chtít nabít slagy nebo budu střílet slagy, tak si úplně v pohodě tady, jak je vidět, jednoduše palcem můžu vycvaknout hledí a pak si to chytnout pěkně do té mušky, tak aby mi to vyhovovalo. Omlouvám se za tu ruku, ale jsem takový s tím tady trošku nevohrbaný. Pod tím máme samozřejmě předpažbí, tak aby jsme tam mohli přebít další náboj. Nemáme tady možnost vyhození současného náboje, tenhle ta možnost je jenom u Supernovy, ale i tak ten grip je tady velice, velice příjemný a ten chod když se na něj podíváme, je taky opravdu moc pěkný. Je opravdu čistý, hezky vyladěný, pěkně slícovaný. Tak, když půjdeme dál, najdeme tady tenhle ten otvor, který slouží pro dobíjení nábojů. Jak je vidět, svítí nám tady pěkný červený podavač, který je z Duralu, což jsem moc rád. A tenhle ten 
druhý podavač, ten, co nám vlastně nabíjí potom ten náboj do té komory, nebo nám ho nahozuje nahoru a ten závěr se ho bere do té komory, tak ten nám zůstává uvnitř takhle zacvaklý. Což je super, jelikož v okamžiku, v okamžiku kdyby dostřílíte, zkontrolujete, hodíte se to například na rameno, tak tady si já jenom takhle to stisknu a ten podavač mi zůstane pěkně dole. V tomhle tom případě já můžu krásně nabíjet a nemusím ho překonávat. To je velká úspora času, kterou nemá například ani Remington, ani samozřejmě Mossberg, jelikož to nejsou úplně čistě sportovní brokovnice, tak tohle tu možnost nemají a já jsem moc rád, že to tady máme. Zároveň, jak je vidět, tak kompletně celý tohle to okýnko máme zvětšený, takže je prodloužený a tady má vybrání. To vybrání je tam kvůli tomu, že když to nahodíte na to rameno, abyste mohli dobíjet, tak vlastně dobíjete tak, že si vezmete třeba dvě patrony a ládujete tam takhle pěkně po dvou nebo po čtyři tak zkrátka, jak vám to vyhovuje, jak jste naučený. No a to vybrání je, aby ten palec potom pěkně zaklouznul a hezky tam tu nábojnici dovnitř podal, aby se vám zkrátka lépe a rychleji nabíjelo. Což si myslím, že je super, ono, jak jsem říkal, je v tom nějakých 11 až 12 nábojů, takže samozřejmě třeba nemusíte přebíjet tak často, záleží, jako máte stage, ale i tak to přebíjení je velice dobře udělaný a je na něj myšleno tak, aby to zkrátka fungovalo za každý situace. Pod tím pochopitelně spoušť s pěknou velkou pozitivní pojistkou, vepředu před tím, jak jsme mohli vidět, v okamžiku, když se to natáhneme, tak tady máme uvolnění vlastně toho závěru, tak abychom mohli třeba z toho vyhodit ty nápady patrony, nebo to konkrétně, co máme teďka v komoře. A potom, když půjdeme dál, ještě tady se takhle ukážeme ještě jednou, jo? ale ono vlastně to vybrání je i na tom lučíku, který je zase z kovu, takže vy krásně můžete tu patronu výst potom a zavíst ji vlastně až dovnitř do té trubice. Opravdu moc pěkně udělaný. Když se pak dostaneme do zádu, tak tady najdeme komfortech pažbu. Pažby komfortech jsou za mě u té Benelli taky dost známý, dost oblíbený. Jelikož oni vlastně to mají udělaný tak, že to mají proložený pryží, proložený gumou, takže v okamžiku, kdy střílíte, tak se vám nepřenáší tolik vibrací dovnitř do toho těla, do toho ramene. Takže samozřejmě výhoda, jelikož v okamžiku, kdy budete střílet potom už relativně dlouho, nebo celý den s tím budete někdy běhat, tak samozřejmě to rameno v tom rameni už to je znát. Máme tady zároveň texturaci, jak už na tom předpažbí, tak už na téhle části, kterou tu budete držet. Ta texturace se jmenuje R a je to opravdu relativně hrubý, relativně ostrý, nemusíte se bát, že byste se o to řízli, ale moc pěkně se to drží. Díky tomu ten grip a to ovládání té brokovnice je samozřejmě na vyšší úrovni. Další věc, co tady máme, tak tady máme tuhle tu lícnici. Když se na to dobře podíváte zblízka, tak zjistíte, že ta lícnice není součástí té pažby. Ta lícnice sama za sebe, ta má vevnitř takovou pružinu, takovou, takový mechanismus, který ubírá těm vibracím přenášením z toho výstřelu do té vaší tváře. Takže i v okamžiku, kdy to máte opravdu založený hodně v té líci a míříte, tak se nemusíte bát, že by se vám to hodně kopalo do toho obličeje, což je samozřejmě nepříjemný. Na zadní straně potom standardně pěkná gumová bodka. Přátelé, brokovnice Nova Speed od společnosti Benelli je za mě takovou jasnou volbou pro ty z vás, kteří chtějí střílet sportovní disciplíny a nechtějí si to třeba úplně tunit sami nebo to někomu zadávat k tunění a chtějí už opravdu velice dobrou brokovnici, velice dobrou záležitost přímo z krabice. Kdyby vás brokovnice zaujala nahoře v Ičku, dole v popisku toho z toho videa, jako vždycky najdete odkazy a to už bude pro dnešek všechno, přátelé. Děkuji vám za vaši pozornost, nezapomeňte nás lajknout, sdílet a odebírat a někdy příště. Ahoj.